హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ దివ్య స్వీట్ హోమ్ హాయ్ అండి ఇది నా ఈవినింగ్ బ్లాగ్ ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి క్వార్ట్ టు ఫోర్ అయింది పిల్లలు ఫోర్ టెన్ కల్లా వచ్చేస్తారు అందుకని నేను స్నాక్స్ అనేది రెడీ చేసి పెట్టాను అదేంటంటే నార్మల్గా జావ చేస్తాను కదా అది స్వీట్ బెల్లం వేసి చేస్తాను అయిపోయింది తర్వాత కొంచెం సబ్జాలు నానబెట్టాను ఈరోజు సబ్జాలు చాలా రోజులు అయింది కదా అని చెప్పేసి సబ్జాలు వట్టి సబ్జాలు అయినండి వాటర్లో వేసి అలా వదిలేసాను షుగర్ కానీ సాల్ట్ కానీ ఏమీ వేయలేదు ఆ తర్వాత స్వీట్ కార్న్ తెచ్చాను తెచ్చి కూడా ఒక టూ త్రీ డేస్ అయిపోతుంది ఇంకా అందుకని ఒక రెండు స్వీట్ కార్న్ పోల్ చేసి కడిగేసి వాటిని నీట్గా వాటర్ వేసేసి బాయిల్ చేసేస్తున్నాను కుక్కర్లో ఒక టూ త్రీ విజిల్స్ వేపిస్తాను ఇంకా కుక్ దాంట్లో ఫస్ట్ వాటర్ వేసాను కదా తర్వాత సాల్ట్ వేస్తున్నాను సరిపడినంత సాల్ట్ వేసేసి ఇంకా కుక్కర్ మూత పెట్టేసి స్టవ్ మీద పెట్టేస్తాను అది టూ త్రీ విజిల్స్ వస్తే చాలు ఇంకా ఆ కుక్కర్ విజిల్స్ వచ్చేలాగా ఇక్కడ సబ్జాలు ఉన్నాయి కదండి ఆ సబ్జాలు అనేవి తాగిస్తాను ఎందుకంటే ఇది విజిల్ రావాలి మళ్ళీ అది ప్రెషర్ పోయి కొంచెం చల్లగా అవ్వాలి పిల్లలకు వేడిగా ఇవ్వలేను కదా ఇంకా అందులోకి ఏంటంటే నేను స్వీట్ కార్న్ అలా కాకుండా కొంచెం పెప్పర్ వేసి పెప్పర్ పౌడర్ వేసి ఇస్తాను అది అయిపోయింది నేను బయట నుంచి తెప్పించను ప్యాకెట్స్ అన్నీ ఇంట్లోనే చేస్తాను కదా ఆల్మోస్ట్ అందుకని ఇంకా మిరియాలు కూడా నేను ఫ్రై చేస్తున్నాను లైట్గా ఆ మిరియాలు ఫ్రై అయిపోయినాయి చల్లారేసరికి నేను సబ్జా వాటర్ కలుపుదామని అని చెప్పేసి లెమన్ జ్యూస్ అలా హాఫ్ హాఫ్ లెమన్ది కలిపేసి ఇస్తున్నానండి జ్యూస్ తీసి లెమన్ ఎలా పిండేసరికి అక్కడ విజిల్స్ కూడా అయిపోయినాయి త్రీ విజిల్స్ స్టవ్ ఆఫ్ వేసాను ఇంకా ఇది నేను పిల్లలకి లెమన్ది కలిపేసి ఇస్తున్నాను ఒక నిమ్మరసం ఒక్కటే వేసాను షుగర్ ఏమి వేయలేదు నిమ్మరసం అలా వేసేస్తే చలవ కదా పిల్లలకి ఇంకా ఇచ్చాను వాళ్ళు తాగేశారు ఇలాగ చల్లగా అయింది నాకు ఇది మిరియాలు కూడా ఇంకా అది కూడా పౌడర్ చేస్తాను కుక్కర్ ప్రెషర్ పోయేలోగా ఇది నాకు ఈ ప్రాసెస్ అయిపోయింది చక్కగా నీట్గా ఫైన్ పౌడర్ అయిపోతే చాలు కొంచెం ఓపిక ఉంటే అన్నీ ఇంట్లోనే చేసుకోవచ్చండి మనం ఆల్మోస్ట్ బయట తగ్గిస్తేనే మంచిదని నా ఒపీనియన్ అనమాట ఎంత అంటే ఎవరిష్టం వాళ్ళు రండి బ్రాండెడ్లో ఉండేవి కూడా చాలా బాగుంటాయి నేను అప్పుడప్పుడు తెప్పిస్తాను ఎప్పుడేం చేసాను అయిపోయింది బ్లాక్ పేపర్ పౌడర్ లాగా అయిపోయింది కదా ఇంకా అది దాని అంతా నేను ఇంకా ఒక ప్లాస్టిక్ కంటైనర్లో అనేది స్టోర్ చేసేసుకుంటాను ప్లాస్టిక్ వాటిలో వేడి వేడి మాత్రం పెట్టకూడదు పెట్టకండి ఎంత మంచి ప్లాస్టిక్ అయినా అది డేంజరే ఏదైనా ప్లాస్టిక్ ప్లాస్టికే కదా నేను కంటైనర్ అని స్టోర్ చేస్తాను ఇంకా అయిపోయింది మిరియాల పొడి అనేది చాలా మంచిది మనం వాడే కారం కన్నా మంచిది డైజెషన్కి కానీ వెయిట్ లాస్లో కూడా వాడతారు మిరియాల పౌడర్ చూడండి స్వీట్ కర్న్ అయిపోయింది కదా విజిల్స్ కూడా అయిపోయింది ప్రెషర్ అంతా పోయింది చక్క తీసాను నేను అందులో వాటర్ ఏమైనా ఉంటే వంపేసుకోండి నాకైతే వాటర్ చాలా తక్కువ ఉన్నాయి అది వేరే గిన్నెలో తీసి వంపేసి మళ్ళీ నేను కుక్కర్లోనే వేసాను అందులో నేను ఇంకా ఇప్పుడు చేశాను కదా పెప్పర్ పౌడర్ అది కలిపేస్తున్నాను చూసి వేయండి చిన్నపిల్లలు అయితే మళ్ళీ ఘాట్ తట్టుకోలేరు కదా చూసుకొని వేయండి అందులో నేను ఇంకా లెమన్ కూడా ఇందాక హాఫ్ ఏమో అర నిమ్మ చెక్క ఏమో దాంట్లో సబ్జా వాటర్లో పిండేసాను ఇంకా ఇంకో అర చెక్క ఉంటే ఇప్పుడు దీంట్లో కలిపేస్తున్నాను నేను ఇందులో కూడా జ్యూస్ తీస్తాను బాగానే వచ్చింది జ్యూస్ ఆల్రెడీ సాల్ట్ వేస్తాను కదా సరిపోయింది అనమాట ఇంకా రెండు బౌల్ తీసుకొని పిల్లలిద్దరికి పెట్టిచ్చేస్తాను పిల్లలు వచ్చరికి ఇలా చేసేసి ఉంచితే కొంచెం చల్లారితే వాళ్ళు తినేస్తారు నేను ఇలా చేశాను అవి కొంచెం చల్లబడి పిల్లలు వచ్చేసారు నేను పిల్లలకి ఇచ్చేస్తాను ఇప్పుడు అవి రోజుకు వెరైటీ చేయాలి అప్పుడప్పుడు ఇలా చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళు ఇష్టంగా తింటారు ఇంకా అయిపోయిందండి పిల్లలకు చదివించి వచ్చాను ఇప్పుడు టైం వచ్చి సిక్స్ థర్టీ అవుతుంది ఇంకా నైట్ డిన్నర్కి అని చెప్పేసి కర్రీ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను అది చిక్కుడుకాయ కర్రీ ఒక్కసారి ఈ మాల్లో ట్రై చేసి చూడండి చాలా టేస్టీగా ఉండిద్ది అటు గ్రేవీ టైప్ కాదు ఇటు ఫ్రై టైప్ కాదు ఈగురులాగా అనమాట ఫస్ట్ నేను బాండి పెట్టేసి దాని మీద ఆయిల్ వేసుకున్నాను వేసుకొని ఎనిమిర్చి ఆవాలు జీలకర్ర ఇంకా పసనపప్పు సాయమిన పప్పు వేస్తాను పోపు సామాన్లన్నీ వేసేసి అవి ఫ్రై అవుతున్న తర్వాత 
కరివేపాకు వేస్తాను కరివేపాకు ఎప్పుడు ఆయిల్లో ఫ్రై అయితేనే బాగుంటుంది ఆనియన్స్తో పాటు అయితే అంత బాగా ఫ్రై అవ్వదు ఇలా పోపు సామాన్లన్నీ ఫ్రై అయిన తర్వాత చక్కగా వేయండి చాలా బాగుండిద్ది కరివేపాకు అప్పుడు తినాలనిపించింది మనకు కూడా ఫ్రై అయిపోయింది నేను సరిగ్గా చూసుకోలేదు కెమెరా ఎలా పెట్టాను అనేసి అది అలా అయిపోయిన తర్వాత చూశాను ఇంకా అది కొంచెం పాట ఎలా ఉండిద్ది తర్వాత అంతా బాగానే ఉంది కరివేపాకు కూడా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఆనియన్స్ పచ్చిమిర్చి వేసాను ఆ తర్వాత ఒక్క టేబుల్ స్పూన్ అల్ల వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసాను అది మిస్ అయిపోయింది ఆన్ చేశాను అనుకున్నా కెమెరా కానీ ఆన్లో లేదు తర్వాత చూశాను అల్ల వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా ఫ్రై అయిపోవాలి చక్కగా ఫ్రై అయిన తర్వాత నీట్గా క్లీన్ చేసి పెట్టుకొని ఉంటాయి కదా చిక్కుడుకాయలు అవి రెడీగా ఉంచుకుంటే వాటర్ ఏమి లేకుండా అది కొన్ని నీట్గా క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్నాను పెట్టుకొని ఒక చిల్లు బాస్కెట్లో వేసాను వాటర్ అన్నీ అయిపోయా వాటర్ అన్నీ ఇదైపోయినాయి ఒకరు ఒక డ్రాప్ కూడా లేదండి నీట్గా కిందకు వచ్చేసిన వాటర్ అన్నీ అలా చిల్లు దాంట్లో వేసుకుంటే ఇంకా చిక్కుడుకాయలు అనేవి వేస్తాను నేను వేసేసి ఒకసారి కలిపేసి స్టవ్ సిమ్లో పెట్టేసుకొని లోలో పెట్టేసుకోవాలి బాగా పెట్టేసుకొని మూత పెట్టేసుకోండి పైన ఒక ఫైవ్ ఫైవ్ నుంచి సెవెన్ మినిట్స్ దాకా ఆగిన తర్వాత ఒకసారి తీసి మళ్ళీ మొత్తం అంతా కలపండి చూడండి కొంచెం కలర్ చేంజ్ అయింది ఇందా బాగా డార్క్ గ్రీన్గా ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు లైట్ కలర్ చేంజ్ అయినాయి కదా ఒకసారి మళ్ళీ మూత పెట్టేసేయండి పెట్టేసిన తర్వాత ఒక్క నేను రెండు టమాటాలు అనేది కట్ చేసుకున్నాను అంతే అంతకన్నా ఎక్కువ కట్ చేయలేదండి రెండే రెండు టమాటాలు కట్ చేశాను కట్ చేసి నేను చుట్టూ తీసి మధ్యలో గ్యాప్ ఇచ్చాను కదా ఆ గ్యాప్లో టమాటాలు అనేది వేశాను వేసి స్టవ్ హైలో పెట్టాను బాగా హైలో పెట్టేశాను ఆ ఖాళీ ప్లేస్లోనే వేసుకోండి వేసుకొని అలా నీట్గా స్టవ్ హైలో పెట్టుకోండి పెట్టుకొని సాల్టు కారం కూడా వేసేసుకోండి మీకు ఎంత సాల్ట్ అయితే సరిపోద్దో కూరకి ఎంత కారం అయితే సరిపోద్దో మీకు సరిపడినంత సాల్టు కారం పసుపు వేసి అసలు కదపద్దు కదపకుండా పైన అలా లిడ్ అలా పెట్టేయండి పైన హై ఫ్లే హై ఫ్లేమ్లోనే ఉంచండి ఉంచి ఒక ఫోర్ ఫైవ్ మినిట్స్ అలా వదిలేయండి కూర అనేది మాడదు ఏమి ఉండదండి నీట్గా ఉండిద్ది అయిపోయింది అలా ఉంచాను ఉంచిన తర్వాత చూసారా ఒకసారి తీసాను నేను మూత తీసి మధ్యలో టమాటాల వరకే కలపండి చుట్టూ కర్రీని ఏం కలపకండి అప్పుడే టమాటాలు చక్కగా మగ్గిపోయి ఉంటాయి అన్నమాట ఒకసారి చిక్కుడుకాయలో కలిపేస్తే మళ్ళీ ఎప్పుడుకో చాలా టైం పట్టిద్ది కదా అందుకే ఇలా చేస్తే తొందరగా మగ్గిపోతాయి చూడండి చక్కగా మెత్తగా పేస్ట్ లాగా అయిపోయినాయి టమాటాలు ఇప్పుడు కర్రీ అంతా కలిపేసేయండి ఒక్కసారి మొత్తం అంతా నీట్గా కర్రీ అంతా కలిపేసుకోండి మొత్తం టమాటాలు మొత్తం చిక్కుడుకాయలు అంతా పట్టేలాగా కలిపేసుకోండి నైటే కదా ఇంకా నేను రసం ఏమీ కూడా పెట్టలేదు ఈ కర్రీ ఒకటి సరిపోయింది అనేసి వదిలేసాను ఎలాగో నైట్ టైం ఎక్కువగా తినం కదా అందుకని అనమాట నిన్న తెచ్చిన చిక్కుడుకాయలే చూడండి అంత ఫ్రెష్గా బాగున్నాయి కదా ఎప్పుడు కూరగాయలు అప్పుడు తెచ్చుకుంటే బాగానే ఉండిద్ది కానీ ఇప్పుడు బిజీ లైఫ్ అవ్వదు కదా అందుకే వీక్లీ ఒకసారి రైతు బజార్కి వెళ్ళడం తెచ్చుకోవడం సరిపోతుంది కలిపేసి పైన మూత పెట్టేశాను నేను ఇంకా టైం ఎక్కువసేపు అయితే పట్టదు మళ్ళీ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఆగండి ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత తీయండి చక్క టమాటాలు చిక్కుడుకాయలు అన్నీ కలిసిపోయి ఉంటే దాంట్లో కొంచెం ధనియాల పౌడరు జీలకర్ర పౌడరు యాడ్ చేసేయండి ఏ కర్రీలైనా ధనియాల పౌడర్ జీలకర్ర పౌడర్ వేస్తే చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ అది ఇంట్లోనే చేసుకోండి మ్యాక్సిమం మీకు కుదిరినంత వరకు ఇంట్లోనే చేయండి మీకు వీలు ఉంటే చక్క కలిపేసి మూత పెట్టేసేయండి మళ్ళీ ఒక ఇప్పుడు ఒక త్రీ మినిట్స్ టూ టు త్రీ మినిట్స్ చాలు ఎక్కువ కూడా అవసరం లేదు మూత పెట్టేసేయండి అంతే అయిపోయింది ఇప్పుడు లాస్ట్లో ఒకసారి తిప్పేసి కొత్తిమీర ఇంకా కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకోండి చాలా బాగుండిద్ది ఇది నేను చెప్పాను కదా ఒకసారి మీరు ఇలా ట్రై చేయండి అసలు ఇందులో మనం ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేసింది ఏమీ లేదు నార్మల్ సింపుల్ కర్రీ అండి ఇది చాలా చాలా టేస్టీగా ఉండిద్ది ఓకే ఫ్రెండ్స్ నా ఛానల్ కనుక మీరు ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ టచ్ చేస్తే నా నోటిఫికేషన్స్ అనేవి మీకు వస్తాయి
బెల్లై కంట వచ్చేసినప్పుడు పైన ఆల్ అనే బట్టన్ ఆల్ అనేది ఒకసారి క్లిక్ చేయండి మొత్తం అన్నీ వచ్చేస్తాయి ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ బాయ్ బాయ్